Sau khi đã hiểu rõ thế nào là quy y tam bảo, tất nhiên ta phải thực hành để về những hiểu biết ấy. Thực hành tam quy bằng sự tướng cung kính vâng theo tam bảo, như thể gọi là sự quy y tam bảo. Thứ nhất là ta quy y Phật. Hàng ngày chúng ta phải tưởng nhớ đến Phật niệm danh hiệu Ngài chiêm ngưỡng tượng ngài trí tâm thật ý lễ bái để tỏ lòng sùng kính ngài ấy là sự quy y phật sự quy y pháp hàng ngày đọc tụng kinh luận luận trên giấy trắng bậc đen sớm hôm hai thời công phu tìm hiểu ý nghĩa thâm huyền của pháp bảo càng tốt không biết nghĩa tụng thuông cũng không phải là vô ích. Khi đọc tụng kinh, điển, tâm trí của chúng ta không nghĩ đến những ý nghĩ chẳng vậy, không nhớ tưởng những việc không hay, không bàn mưu tính kế để lợi ích, tổn nhân. Chúng ta trừ bỏ, dục vọng tâm trí phải sáng suốt, an lành và thanh tịnh. Sự quy tăng Thế gian thường nói Trọng Phật thì phải kính tăng Cho nên chúng ta thành tâm thả Phật bao nhiêu Thì chúng ta lại phải thật giả kính tăng bấy nhiêu Người thực hành sự quy tăng Sẽ thấy người đầu tròn áo vuông Có chân chính tu hành Giữ gìn giới luật vì liền kính để quý trọng xem như đó là vì đại diện của Đức Phật. Làm như thế là sự quy y tăng. Tóm lại, thờ Phật cốt, Phật tượng, tụng kinh, giữ giới, nghiên cứu Phật Pháp, kính trọng tăng giả chân chính. Đó chính là sự quy y tam bảo, hay nói nôm na, đó là theo Đạo Phật.